Hello student, welcome to the online class of chemistry. Myself, Faisal Iqbal and I am going to teach you chemistry. So, before starting, I will give my introduction, short introduction. So, my name is Faisal Iqbal, as you say, Iqbal sir. I am teaching in the teaching field. In the year 2000, I have passed out from MSC B.A. and chemistry. Se. फिर तीन साल मैंने वीएमबी कॉलेज गवर्नमेंट वीएमबी कॉलेज अमरावती यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूटरी लेक्चररशिप किया हो केमिस्ट्री उसके बाद 2003-04 में मैंने सेफी जूनियर कॉलेज पेरेडेस कॉलेज वलगा रोड अमरावती यहाँ पे ऐसे केमिस्ट्री टीचर ज्वाइन किया हो और पिछले 16-17 साल से मैं यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ाता उसके अलावा अदर देन दिस मैं बोर्ड ऑफिस में भी एज ए वैल्यूअर काम करता हूं पिछले 15 साल से मैं वहां पे वैल्यूअर हूं और उसका भी काफी एक्सपीरियंस है यानी वैल्यूएशन का और अदर देन टीचिंग का भी फिर पाटिल कोचिंग क्लास में 2000 ईयर में मैंने ज्वाइन किया हूं पाटिल सर के साथ भी मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस है इसमें ऑलरेडी अभी 12 बैचेस 12 बैचेस अभी तक यहां से पास आउट हो चुके हैं मेरे अंडर में केमिस्ट्री की और उनका काफी अच्छा रिजल्ट है बेटर है, गुड है, बेस्ट है, अच्छा रिजल्ट है उनका और उसमें एंट्रेंस क्लास के भी हम तैयारी कराते हैं बच्चों को उसमें जेडब्ल्यू, एनडब्ल्यूटी और एमएसटीसीटी के एग्जाम बहुत सारे स्टूडेंट ने क्रैक किए हैं और आज काफी अच्छे पोस्ट पर स्टूडेंट वहां पे एम्प्लॉय है बहुत सारे स्टूडेंट डॉक्टर्स उम्मीद करता हूं कि आप भी यहां पे पाटिल कोचिंग क्लास में ज्वाइन किए हैं तो आपका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा आप बहुत मेहनत करेंगे आपके पेरेंट्स का और कोचिंग क्लास का अच्छा नाम रोशन करेंगे और एक भारत के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे तो ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया है आप सब लोग जब फिजिकली ज्वाइन करेंगे तो आप सब से भी मुलाकात होगी और आपका भी इंट्रोडक्शन देखेंगे राइट नाउ अभी हम जो केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं ये टोटली टेंस से डिफरेंट होता है अभी जस्ट आपने 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स दिया है कुछ कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण एक पेपर आपका कैंसर हो गया है ज्योग्राफी का पेपर था वो सोशल साइंस का तो उसके तो मार्क्स आपको एवरेज मार्क्स मिल जाएंगे और बेस्ट ऑफ 5 के हिसाब से आपका 10th का रिजल्ट आएगा सो 10th जो होता है 10th में जो साइंस होता है वो इधर 12th स्टैंडर्ड में 11 12th स्टैंडर्ड में काफी डिफरेंस होता है 10th में साइंस की एक टेक्स्ट बुक होती है आपकी बस यहां पे 11 12th क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इवन मैथमेटिक्स ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीन साइंस के सब्जेक्ट होते हैं उसमें केमिस्ट्री जो होता है 10th से काफी डिफरेंस होता है 10th में से इंट्रोडक्शन होता है यहां केमिस्ट्री बहुत वास्ट होता है 10th में से एक ही टेक्स्ट बुक होती है यहां केमिस्ट्री के तीन तीन एंट्रेंस के लिए तीन तीन टेक्स्ट बुक होती है फिजिकल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपको केमिस्ट्री बहुत वास्ट है और डिटेल में स्टडी करना है लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं जैसा हम पढ़ाएंगे जैसा हम आपको गाइड करेंगे तो वो कोई डिफिकल्ट नहीं होता है आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं सो so, केमिस्ट्री के लिए कैसी तैयारी आपको करना है हम तो यहां पे आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री पूरा उसके नोट्स भी देंगे उसमें टेक्स्ट बुक भी देंगे हम आपको एंट्रेंस की बुक्स देंगे हम आपको हमारे तरफ से हम आपको पूरी तैयारी कराएंगे अदर देन दैट घर पे भी आपके पास में कुछ बुक्स होना चाहिए तो दो तीन बुक्स मैं बता रहा हूं आपको ये बुक्स आप नोट डाउन कर लीजिए और आने वाले दिनों में इसको परचेस कर लीजिए सबसे पहले तो आपको 11th स्टैंडर्ड की अभी हम 11th की स्टडी करेंगे 11th स्टैंडर्ड की महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ये टेक्स्ट बुक कंपलसरी सबके पास होना चाहिए आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने परचेस भी कर लिया होगा पिछले दिनों जब आप ऑफिस आए थे पाटिल कोचिंग क्लास में तो आपने इंक्वायरी किया था तो आपको बताया गया था कि कौन-कौन से बुक्स आपको परचेस करना है कुछ स्टूडेंट ने टेलीफोन पे भी बात किए थे तो ये बुक आपको सबको कंपलसरी परचेस करना है स्टेट गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक है हमको इसका ही सिलेबस पूरा स्टडी करना है इसके बाहर का नहीं पढ़ना है 11 स्टेट बोर्ड का एंट्रेंस पे तो हम डिटेल में स्टडी करेंगे सेकंड सेकंड बुक ये बुक तो पढ़ने के बाद कुछ नोट्स हम भी देंगे हमारे पास से फिर भी बहुत बहुत एक्स्ट्रा देंगे आपको फिर भी कुछ स्टूडेंट होते हैं जो एक्स्ट्रा से ज्यादा चाहते हैं वो घर पे भी स्टडी करते हैं सेल तो इसके लिए आपको एक डाइजेस्ट भी चाहिए तो ये टेक्स्ट बुक है इसमें नोट्स भी मिलेंगे आपको और मार्केट में दो तीन पब्लिकेशन के डाइजेस्ट भी अवेलेबल है उसमें हम इतने सालों से देख रहे हैं तो ये नॉनी पब्लिकेशन नॉनी पब्लिकेशन की डाइजेस्ट आती है 12th स्टैंडर्ड की आपने ये परचेस करने का अभी हम कुछ दिनों 11th स्टैंडर्ड पढ़ाएंगे आपको बाद में 12th स्टार्ट करेंगे तो जो स्टूडेंट घर पे स्टडी करेंगे रिवीजन करेंगे उनके पास एक डाइजेस्ट भी होना चाहिए जिसमें हम तो ऑलवेज अवेलेबल रहेंगे 24 घंटे हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे आप फोन पे भी डिफिकल्टी पूछ सकते हैं लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको सेल्फ करना होता है 
तो आप वो इस डाइटिस की मदद से कर सकते हैं नेक्स्ट थिंग आप एंट्रेंस की क्लासेस भी हमारे पास लगाएंगे उसमें हम जेडब्ल्यू और एनडब्ल्यू टी एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपको कराएंगे तो उसके लिए भी आपके पास में एमसीक्यू की बुक चाहिए जैसे एक मैं लाया हुआ एमसीक्यू बहुत एमसीक्यू की बुक मार्केट में तो बहुत अवेलेबल है डिफरेंट डिफरेंट पब्लिकेशन की अवेलेबल है बहुत सारे स्टूडेंट के पास उनके जो पहले ब्रदर और सिस्टर जो पास आउट हो चुके हैं उनकी भी बुक्स होंगी तो वो भी आप रेफर कर सकते हैं या फिर ये पब्लिकेशन की बुक है दैट इज पी एल पी प्रज्ञा लातूर पैटर्न पब्लिकेशन है ये अच्छी बुक होती है इसमें बेसिक से लेकर डिफिकल्टी लेवल तक बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं सिलॉक्सिस बहुत अच्छे होते हैं इस तरह आप और भी बुक्स है मार्केट में उसको भी आपको हम गाइडेंस देंगे तो ये तीन बुक आपके पास होना चाहिए हमारी नोट्स तो रहेंगी आपके पास में हम डेली पढ़ाएंगे डेली नोट्स भी देंगे आपको यूनिट फिनिश होने के बाद नोट्स देंगे हम आपको इसके अलावा भी आपके पास में एक टेक्स्ट बुक होना एक डाइजेस्ट होना और साथ में एक एंट्रेंस के लिए एमसीक्यू की कोई वेब बुक होना चाहिए आपके पास तो हम सिस्टमेटिक वे में केमिस्ट्री स्टडी करेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर करेंगे तो थोड़ा शॉर्ट स्टार्ट कर लेते हैं तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया है अब केमिस्ट्री में आप कैसे स्टडी करेंगे क्या पढ़ेंगे आप केमिस्ट्री में कैसे देखेंगे तो बेसिकली केमिस्ट्री जो होता है इट इज ए साइंस ऑफ मैटर इसमें हमको मैटर स्टडी करना है मैटर में बहुत सारे सब्सटेंस आ जाते हैं एसिड आता है बेस आता है सॉल्ट आता है एलिमेंट्स आते हैं तो ये मैटर की स्टडी जो होती है स्टडी ऑफ साइंस ऑफ मैटर इट इज कॉल्ड एज केमिस्ट्री दिस केमिस्ट्री इज ऑफ थ्री टाइप बेसिकली वैसे तो सेवन टाइप्स के बेसिकली इट इज ऑफ थ्री टाइप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री इसमें से हम जो डिटेल में स्टडी करेंगे और जो बेस हमको चाहिए वो होता है एलिमेंट्स आपने एलिमेंट्स स्टडी किया है साइंस में पीरियोडिक टेबल सभी ने देखा है टेंथ क्लास में आपको पीरियोडिक टेबल बताए थे एट नाइन टेन से आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते आते हैं उसका क्लासिफिकेशन देखे ये पीरियोडिक टेबल सबके पास चाहिए पटेल कोचिंग क्लास में किशोर नगर राजा पेट पे पीरियोडिक टेबल अवेलेबल है आप जब उधर जाएंगे तो एक एक कॉपी पीरियोडिक टेबल की ले लेना या आप जेरोक्स भी निकाल सकते हैं या आप टेक्स बुक लेंगे तो उसमें भी पीरियोडिक टेबल है कलरफुल पीरियोडिक टेबल है ये पीरियोडिक टेबल सभी स्टूडेंट के पास कंपलसरी चाहिए और इसमें जो टोटल एलिमेंट्स है वन वन एट एलिमेंट एक सौ अठारह एलिमेंट्स है इसमें से बहुत सारे एलिमेंट्स आपको बायहार्ट करना है तो नेक्स्ट पीरियड में जब आप आएंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको ट्वेंटी या थर्टी एलिमेंट्स याद होना स्टार्ट करते हैं आज कुछ एलिमेंट्स से केमिस्ट्री मीन्स एलिमेंट्स मीन्स फॉर्मूले ये फॉर्मूले एलिमेंट्स याद रहते हैं तो केमिस्ट्री आपको बहुत इजी हो जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है एक ब्रांच जिसमें पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जैसे आपने कंपाउंड पढ़े थे एसिडिक एसिड वेनेगर होता है घर में कॉमन प्रिजर्वेटिव होता है एसिडिक एसिड तो ये एसिडिक एसिड का फॉर्मूला होता है सी तो एसिडिक एसिड और डिफरेंट टाइप के एसिड है बेस है इन सब के कुछ फॉर्मूले होते हैं तो ये फॉर्मूले अगर आपको याद हो गए तो केमिस्ट्री बहुत ईजी हो जाता है और वो फॉर्मूले से पहले आपको एलिमेंट्स याद होना आपको एलिमेंट्स की पहचान होना कि एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर कितना होता है कौन सा एलिमेंट पहले आता है कौन सा एलिमेंट कौन से कॉलम में ग्रुप में उसके लिए पीरियोडिक टेबल लगेगा आपको तो कुछ एलिमेंट्स आज हम स्टार्टिंग के दस एलिमेंट देख लेते हैं तो बहुत कॉमन एलिमेंट है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये एलिमेंट्स याद होंगे तो एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द एटोमिक नंबर तो चलिए मैं आपको वेलकम करता हूँ इन द केमिस्ट्री क्लास ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास एट पार्टी कोचिंग क्लास सो फर्स्ट एलिमेंट एलिमेंट नंबर वन इट इज हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में टोटल वन वन एट एक सौ अठारह एलिमेंट है इतने तो हमको पूरे बायड नहीं करना है लेकिन जितना मैक्सिमम आप याद कर सकते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा सो so, पहला एलिमेंट जो होता है पीरियोडिक टेबल में जिसका एटॉमिक नंबर वन होता है वो हाइड्रोजन होता है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है इवन इन दूनिवर्स यूनिवर्स में सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट बहुत ज्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है वो हाइड्रोजन होता है सेकेंड एलिमेंट सिंबॉल ऑफ हाइड्रोजन H. सेकेंड एलिमेंट हीलियम सिंबॉल इज एच ई हीलियम जो होता है ये लाइटेस्ट एलिमेंट होता है ये गैस होता है इसको बलून्स में यूज करते हैं और ये इनर्ड गैस होता है सो हाइड्रोजन हीलियम नंबर थर्ड इट इज लिथियम इट इज एल लिथियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम आजकल बहुत कॉमन है जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मोबाइल से हम है इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं आप भी जो ये वीडियो देखेंगे मोबाइल पे देखेंगे तो मोबाइल की जो बैटरी होती है जो फ्लैट बैटरी होती है दैट बैटरी कंटेन लिथियम उसमें लिथियम होता है ये हमको स्टडी करना है टॉपिक है ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसमें लिथियम की बैटरी भी है वो हम स्टडी करेंगे नंबर फोर्थ इट इज वेरिलियम बीई नंबर फाइव इट इज बोरॉन बोरॉन बहुत कॉमन एलिमेंट है 
कि हमारे घर में होता है इवन अभी आप देखेंगे अभी जो लॉकडाउन का पीरियड चालू था बहुत सारे लोग जो थे घर पे टाइम पास नहीं हो रहा था तो कैरम बोर्ड खेले कैरम बोर्ड खरीदे भी मार्केट से लेकर आए मैंने खुद घर पे बच्चों के साथ में कैरम बोर्ड खेलो तो कैरम बोर्ड पे जब आप जो पाउडर डालते हैं आप उसकी स्मूथनेस के लिए स्ट्राइकर और जो उसके जो कॉइन्स होते गोटे होते उसकी स्मूथनेस के लिए हम उसमें जो पाउडर डालते हैं डेट इज बोरिक एसिड वो बोरिक एसिड में होता है बोरॉन तो और दूसरा भी यूज है उसका डेट बोरिक एसिड इज यूज एज ए प्रिजर्वेटिव उसको हम प्रिजर्वेटिव भी यूज करते हैं उसको हम वीट में डालते हैं उसको हम राइस में डालते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव सो ये बोरॉन कॉमन एलिमेंट होता है घर में होता है हमारे नंबर सिक्स कार्बन कार्बन बेसिकली हर जगह कार्बन होता है ये जो आप देख रहे हैं बोर्ड व्हाइट बोर्ड जिसमें आपका वुड ये जो लकड़ी का बना है व्हाइट बोर्ड ये लकड़ी जो है ये कार्बन है दिस इज कार्बन सो दिस कार्बन इट्स एटॉमिक नंबर इज सिक्स एंड सिंबॉल इज सी और भी बहुत सारे सब्सटेंस पे कार्बन होता है और इसकी तो एक पूरी केमिस्ट्री होती है द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड इट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है वो पूरा कार्बन का होता है तो हम कार्बन की स्टडी करेंगे डिटेल में नंबर सेवन इट इज नाइट्रोजन इससे आप बहुत अच्छी तरह फेमिलियर है एयर में सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडन गैस जो है वो नाइट्रोजन है एयर में बहुत सारे गैस होती है ऑक्सीजन होता है एयरबॉन होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो उसमें जो सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन होती है सिंबॉल एन देन नंबर एट इट इज ऑक्सीजन इससे तो सभी फेमिलियर है हम जो सांस लेते हैं जो गैस इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन होता है और जो गैस एक्सेल करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो ऑक्सीजन ओ नंबर नाइन इट इज क्लोरीन एफ एंड नंबर टेन लास्ट वन इज नियॉन दट इज एन ई नियॉन भी इनर गैस है ये गैस होती है इसको बल्ब में यूज करते हैं सो दिस आर द फर्स्ट इनिशियल टेन एलिमेंट डेट आर प्रेजेंट इन दिरोडिक टेबल और भी एलिमेंट है हमको डिटेल स्टेप बाय स्टेप सब स्टडी करना है तो आज आप जब ये वीडियो देखेंगे इसके बाद आप एक पीरियोडिक टेबल ले लीजिए आपकी जो टेंथ क्लास की टेक्स्ट बुक है उसमें भी पीरियोडिक टेबल है उसमें आपको पीरियोडिक टेबल देखिए और उसमें से आज आप ये टेन एलिमेंट याद कर दीजिए कल जब नेक्स्ट पीरियड रहेगा हम इसके आगे के एलिमेंट और बेसिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे जैसे कि अभी बताया आपको केमिस्ट्री इज ए स्टडी ऑफ साइंस ऑफ मैटर हमको मैटर स्टडी करना है इट इज साइंस ऑफ मैटर और मैटर में बहुत सारे सब्सटेंस आते हैं एसिड्स बेस सॉल्ट और एलिमेंट्स आते हैं ये सब हम स्टडी करेंगे तो आज फिर कल हम देखेंगे इसके बाद में दैट इज आज वेलकम करता हूं आपको मैं और कल हम देखेंगे एलिमेंट्स स्टडी करेंगे तो आज के लिए बस इतना ही जैसे इंस्ट्रक्शन आपको दिया है वो बुक्स वगैरह आप देखिए मार्केट में अवेलेबल है क्या और स्टेप बाय स्टेप आप इसको स्टडी करेंगे कुछ डाउट डिफिकल्टी रहेंगी तो मेरा पर्सनल नंबर भी आपके पास है आप उस पर पूछ सकते हैं एनी टाइम कभी भी आपको भी डाउट डिफिकल्टी व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम या फिर डायरेक्ट आप फोन करके भी पूछ सकते हैं ओके थैंक यू हैव ए गुड डे